குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நேச்சுரல் ப்ராடக்டில் ஸ்டீராய்டு ஹெட்டிங்கில் கொலஸ்ட்ரால் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டீ மொத்தம் மூணு ஸ்டீராய்ட் சிலபஸில் இருக்குது ஒன்று கொலஸ்ட்ரால் இன்னொன்று ஆஸ்ட்ரால் தேர்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொஜஸ்ட்ரால் இந்த மூணில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கிறத பார்க்கும்போது கொலஸ்ட்ரால் ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ரால் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஒன் மார்க் கொஸ்டினுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் எலிசிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கொலஸ்ட்ரால் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதில் நம்ம ஒன் மார்க் ஓரியன்டாக பார்க்கும்போது மெயினாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஒன் மார்க்குக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் பார்க்கும்போது மொத்தம் நாலு க்ளோஸ்டு டைப்ஸ் ரிங்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லெட்டர் கொடுத்துக்கலாம் ஏபிசிடி மொத்தம் நாலு க்ளோஸ்டு ரிங் அண்டு ஒன் இஸ் அட்டாச்சு ஒரு ஓப்பன் செயின் ரிங் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஒன் மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எலிசிடேஷனோட ஸ்ட்ரக்சரல் எலிசிடேஷன் அப்படிங்கிறது கொலஸ்ட்ரால இட்ஸ் அ வெரி வெரி காம்ப்ளிகேட்டடு ஒன் பட் நாம் வந்து எலிசிடேஷன் அளவுக்குலாம் போக வேண்டியதெல்லாம் அதில் இருக்கிற ஒன் மார்க் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெத்தில் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை மெத்தில் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபைவ் மெத்தில் குரூப் சிஎச் த்ரீ குரூப் ஒன் சிஎச் த்ரீ சிஎச் த்ரீ சிஎச் த்ரீ சிஎச் த்ரீ சிஎச் த்ரீ ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த ச மெயினாக இந்த க்ளோஸ்டு ரிங்கில் ஆங்குலர் மெத்தில் குரூப் ரெண்டு இருக்கும் அடுத்த சைட் செயினில் ரெண்டு மூணு மெத்தில் குரூப் வந்துடும் இதில் பார்க்கும்போது ஆங்குலர் மெத்தில் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெண்டு மெத்தில் குரூப்ஸ் இருக்கும் அதோட பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டென் அண்டு தேர்ட்டீன் இந்த ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இருக்கிற பொசிஷன் டென்த்து பொசிஷன்லேயும் தேர்ட்டீன்த்து பொசிஷன்லேயும் இந்த ஆங்குலர் மெத்தில் குரூப் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன்று சார் இதில் நாலு சைக்ளிக் ரிங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் மூணு சைக்ளிக் ரிங்ஸ் ஹெக்ஸேன் தட் இஸ் ஏ ஹெக்ஸேன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிங்ஸ் ஏபிசி இந்த மூணுமே வந்து ஏபிசி இந்த மூணுமே வந்து ஹெக்ஸேன் டைப் ஓகே சிக்ஸ் மெம்பர்ட் ரிங் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏபிசி மூணுமே சிக்ஸ் மெம்பர்ட் ரிங் த டீப் பொசிஷன் தட் இஸ் அ டீப் பார்ட் இஸ் அ ஃபைவ் மெம்பர்ட் ரிங் தட் இஸ் அ பென்டைன் ரிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த சைட் செயினில் எண்டு சைட் செயின் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த்து பொசிஷனில் ஆரம்பிக்கும் இதில் நான் நம்பரிங் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கல அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிற இடத்த மட்டும் தான் நான் நம்பர் பண்ணியிருக்கிறேன் ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் நம்பர் பண்ணால் கசகசன் இருக்கும் அதனால் அது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நான் நம்பரிங் கொண்டு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்க்கும்போது சைட் செயின் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தட் இஸ் செவன்டீன்த் பொசிஷனில் சைட் செயின் அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படியே பார்க்கும்போது லாஸ்ட்டில் ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் ரெண்டு எண்ட் மெத்தில் குரூப் வந்து டூ இருக்கும் ஓகே ஸோ ரெண்டு மெத்தில் குரூப் வந்து டூ இருக்கும் அடுத்ததாக பார்க்கும்போது நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஓஹெச் குரூப் தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கு ஸோ அது ஒன் தட் இஸ் அ பொசிஷன் இஸ் அ தேர்ட் இந்த ஹைட்ராக்சில் குரூப்போட பொசிஷன் இஸ் அ தேர்ட் அது எத்தனை குரூப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் பார்க்கும்போது நம்ம கையோட அதோட பொசிஷனையும் பார்த்துக்கிறது நல்லது நெக்ஸ்ட் ஒன்று சார் டபுள் பாண்ட் இட் இஸ் அ அன்சேச்சுரேட்டட் ஓகே இது நாட் அ ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் இட் இஸ் அ டெஃபினட்டாக இது வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்குது அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னா ஃபிஃப்த்து அண்டு சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் ஃபைவ் அண்டு சிக்ஸ் பொசிஷனில் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டபுள் பாண்ட் அந்த டபுள் பாண்ட் எந்த ரிங்கில் இருக்குன்னா பி சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங்கில் பி சைட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன்று சார் ஒரு டெஸ்ட் ஃபார் கொலஸ்ட்ரால் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் லிஜிஸ்டேஷன்லாம் பார்க்கும்போது இந்த டெஸ்ட்டு எந்தெந்த டெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி இதில் வந்து ரிங்கு எத்தனை ரிங் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சைட் செயின் எந்த இடத்துல இருக்குது ஆல்கைல் அதாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த இடத்துல இருக்குது பொசிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதில் வந்து டெஸ்ட் ஃபார் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெண்டு டெஸ்ட் சார்கோஸ்கீஸ் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் அ லெபர்மேன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பார்க்கும்போது சால்கோஸ்கி ரியாக்ஷனில் தட் இஸ் அ கொலஸ்ட்ரால் ரியாக்ட் வித் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் குளோரோஃபார்ம் டு ஃபார்ம் ரெட் கலர்
ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கொலஸ்ட்ரால் சல் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் குளோரோஃபார்ம் இங்கேயும் கொலஸ்ட்ரால் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் குளோரோஃபார்ம் தான் ஓகே என்னென்னா லெபர்மேனில் நம்ம அசிட்டிக் ஆசிட் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துறோம் தட்ஸ் ஆல் இவ்வளோதான் வந்து இதில் இருக்கிற டெஸ்டஸ் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ரிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக பார்த்து நம்ம இது பண்ண முடியாது இதில் இந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அது எலிஸ்டேஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் இது ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை போடல அதில் இருக்கிற ஏபி ரிங்கை மட்டும் தான் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஏ பி பார்ட்டை மட்டும் தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்க்கும்போது தட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் மெயின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா அதுவே நான் எவ்வளோதான் நடத்திருக்கேன் சி டுவெண்ட்டி செவன் ஹெச் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓ இட் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா சி டுவெண்ட்டி செவன் ஹெச் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓ ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ராலை நம்ம ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம் பிளாட்டினம் போட்டு ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம் நமக்கு கிடைக்கிறது கொலஸ்டினால் தட் இஸ் அ ஓஎல் ஜஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரிடக்ஷன் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிருக்கும் சிஆர் ஓ த்ரீ குரோமிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணி நம்ம குரோமியம் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சிடைசேஷன் பண்ணும்போது கொலஸ்டினோன் தட் இஸ் அ கீட்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது மறுபடியும் ஜிங்க் மெர்குரி போட்டு நம்ம ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு பார்க்கும்போது வி கெட் கொலஸ்டின் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ இது இதை பேஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸோ கொலஸ்ட்ரால் இதில் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ பேசிக் காம்பவுண்ட் ஸோ ஓஹெச் அட்டாச் ஆகிருக்கு இப்போ இதில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த ரியாக்ஷனில் பார்க்கும்போது அந்த ரிங்கு வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அந்த ஓஹெச்சோட பொசிஷன் அந்த மெயினாக இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த டபுள் பாண்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் அந்த ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் இருக்க டபுள் பாண்ட் ஜஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஆகுது தட் இஸ் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அந்த டபுள் பாண்ட் இருக்காது நெக்ஸ்ட் குரோமி சிஆர் ஓ த்ரீ குரோமியம் ஆக்சைட் போட்டு ஆக்சிடைசேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு ஓஹெச் இருக்குது ஆக்சிடைசேஷன் ஆகும்போது நமக்கு அப்படியே வந்து என்ன வெளியில் போயிருந்தால் ஹைட்ரஜன் வெளியில் போயிட்டு வி கெட் கீட்டோன் தட் இஸ் கொலஸ்டினோன் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜிங்க் ரிடக்ஷன் மறுபடியும் பண்ணும்போது இதில் அந்த ஹெச் டூ ஓ ரிடக்ஷன் ஆகி தட் இஸ் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இங்கே வெறும் வந்து கொலஸ்டேன் சிக்ஸ் மெம்பர்ட் ரிங் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற ஓஹெச்சை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் அங்கே இருக்கிற அன்சாச்சுரேஷனை சேச்சுரேட்டட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அதில் என்னென்ன ரியாக்ஷன்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் இதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ரிங்ஸ் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரிங் இந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் அதாவது கொலஸ்ட்ராலை நைட்ரிக் ஆசிட் வச்சு ரி ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ஏ பார்ட் ரிங் சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா ஓப்பன் ஆகி இட் வில் பி கன்வெர்டட் டு கார்பாக்ஸ் லிக் தட் இஸ் ஓப்பன் ஷைப் டைப் ரிங் அண்ட் அது வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்டாக ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக ஆக்ஸ ஆக்சிடைசேஷன் ஆகிடுது ஸோ இதில் ஸ்டீராய்ட் நியூக்ளியஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு அந்த எந்த ரிங் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ஏ பார்ட் ரிங் ஓப்பன் ஆகுது இது ஏ இது பி இதில் ஏ ரிங் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு பிகாஸ் ஏ ஏ ரிங் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த ஏ ரிங்கில் தான் ஓஹெச் குரூப் இருக்குது அந்த ஓஹெச் குரூப் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல பிரேக்கேஜ் வந்து இந்த ஓஹெச் குரூப் இந்த இடத்துல வரும் பிரேக்கேஜ் ஆகிருக்கு இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் தேர்டு கொலஸ்டினோன் அதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஓகே இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சி டுவெண்ட்டி செவன் ஹெச் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓ இது சார் நார்மல் கொலஸ்ட்ரால் இதில் கொலஸ்டினால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சி டுவெண்ட்டி செவன் ஹெச் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓ இதில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிருக்கு அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் ஆட் ஆகிருக்கும் ஓகே அடுத்த கொலஸ்டினோன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அப்படியே அதை இதே தான் என்னென்னா இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு அதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பார்க்கும்போது இந்த டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக ஒரு ஹைட்ரஜனும் இன்னொன்றும் இந்த ஓஹெச்சிலேருந்து
இதில் வந்து தேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து தட்ஸ் அ கொலஸ்டினோம் இந்த கொலஸ்டினோனை நம்ம நைட்ரிக் ஆசிட் போட்டு ரிங்கை வந்து பிரேக் பண்ணும்போது வி கெட் டை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ரெண்டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் அதோட ஃபார்முலா சி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ தேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் அ தேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்கிறது கொலஸ்ட்ரினோம் எடுத்து அதை பிரேக் பண்ணுறோம் பிரேக் நைட்ரிக் ஆசிட் போட்டு பிரேக் பண்ணும்போது வி கெட் த டை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சி டுவெண்ட்டி செவன் ஹெச் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓ தட் சி டுவெண்ட்டி செவன் ஹெச் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா டி சி டுவெண்ட்டி செவன் ஹெச் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓ ஃபோர் தட் இஸ் அ ரெண்டு டை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் பண்ணும்போது வி கெட் அ கீட்டோன் டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட் சி டுவெண்ட்டி செவன் ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓ இதை என்ன பேஸ் பண்ண எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிற ஓஹெச் போர்ஷன் அண்டு ரிங் வந்து எப்படி ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன்று சார் இந்த சைட் செயின் சைட் செயின் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு செவன்டீன்த் பொசிஷனில் சைட் செயின் அட்டாச் ஆகிருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த சைட் செயின் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த சைட் செயின் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கார்பன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆல்கைல் குரூப்ஸ் மெத்தில் குரூப்ஸ் வந்து அந்த ஃபைனல் பொசிஷனில் இருக்கும் ஓகே அதில் இந்த டொன் டுவெண்ட்டீன்த் பொசிஷனில் மட்டும் ஒரு சைட் செயினில் வந்து தட் இஸ் அ மெத்தில் குரூப் ஒரு சைடில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இது வந்து எந்த ரியாக்ஷன் மூலியமாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பேர்பியர் வேலன் டீக்ரடேஷன் இந்த மெத்தடில் நம்ம அந்த சைட் செயினோட போர்ஷனை நம்ம இண்டிகேட் பண்ண நோட் பண்ண முடியும் அடுத்த வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் இஸ் இட் இஸ் அ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கைரல் கார்பன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கைரல் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதில் ரெண்டு மூணு விதத்தில் அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கைரல் கார்பனை சொல்கிறாங்க டோட்டலாக எவ்வளோ ப்ரெச கைரல் கார்பன்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ரிங்கில் எவ்வளோ வருது அதுக்கப்புறம் அந்த நியூக்ளியஸில் மட்டும் தனியாக எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ கைரல் கார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதோடய பொசிஷன் இங்கே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கிறேன் த்ரீ ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டியது இட் இஸ் நாட் எ கொலஸ்ட்ரால் இட் இஸ் எ ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீரால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கைரல் கார்பன் நோட் பண்ணும்போது நம்ம கொலஸ்ட்ரால் அப்படியே விட அந்த ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டடு தட் இஸ் அந்த டபுள் பாண்டை வந்து நம்ம ரிடக்ஷன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதில் நம்ம டபுள் பாண்டை வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் பிளாட்டினம் போட்டு ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் கொலஸ்ட்ரினால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிருக்கோம் அதுதான் எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து நம்ம கொலஸ்ட்ரால் எடுத்துக்கக்கூடாது பிகாஸ் இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் அந்த ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் பொசிஷனில் டபுள் பாண்ட் வரக்கூடாது ஓகே சரி இப்போ நம்ம எந்தெந்த இடத்துல அந்த கைரல் கார்பன் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தேர்ட் பொசிஷன் தட் இஸ் ஹைட்ராக்ஸ் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபிஃப்த்து பொசிஷன் இந்த டபுள் பாண்ட் இருந்த இடம் ஓகே ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் டபுள் பாண்ட் இருந்திருக்கும் அந்த டபுள் பாண்டை நம்ம ச ரெடாக்ஷன் பண்ணி சேச்சுரேட்டட் பண்ணி இட் இஸ் அ ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீராலாக மாற்றிருக்கிறோம் ஓகே தட் இஸ் இது இட்ஸ் அ ஸ்டீரால் தட் இஸ் அ ஆல்கஹால் இருக்கிறப்ப இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஃபிஃப்த்து பொசிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ எயிட் நைன் டென் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் இந்த எயிட் பொசிஷனும் என்னென்னா இந்த ரிங்கில் இருக்கிறது ஏ பி சிடி இந்த சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மெம்பர்ட் ரிங்கில் இருக்கிற கைரல் கார்பன்ஸ் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டோன்னா எயிட் கைரல் கார்பன்ஸ் இருக்குது நமக்கு தெரியும் டூ பவர் என் ஃபார்முலா போட்டு போடும்போது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸும் சான்சஸ் இருக்குது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த ஃபோர் ரிங்கில் மட்டும் இருக்கிற கைரல் கார்பன்ஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ கைரல் கார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த சைட் செயினையும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சைட் செயினில் டுவெண்ட்டீன்த் போர்ஷன்லேயும் ஒரு கைரல் கார்பன் இருக்குது ஓகே அப்படி பார்க்கும்போது த்ரீ ஃபைவ் எயிட் நைன் டென் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் செவன்டீன் இட் இஸ் இன்யா அந்த ரிங்கில் இருக்கிற கைரல் கார்பன்ஸ் அது இல்லாமல் டுவெண்ட்டீன்த் பொசிஷன்லேயும் ஒரு கைரல் கார்பன் இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது டூ பவர் நைன் ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஆர்டிக்கல் ஐசோமர்ஸும் பாசிபிள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அனதர் ஒன் என்ன சொல்லணும்னா நியூக்ளியஸில் மட்டும் இருக்கிற கைரல் கார்பன்ஸ் அந்த மாதிரியும் பிரிக்கிறாங்க தட் இஸ் இதோட நியூக்ளியஸில் மட்டும் நியூக்ளியஸில் மட்டும் இருக்கிற கைரல் கார்பன்ஸ் அப்படின்னு
நெக்ஸ்ட் டென் வரும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபோர்டீன் இதில் பார்க்கும்போது டூ பவர் சிக்ஸ் தான் வரும் ஹைரல் கார்பன்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு விகர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸம் ஓகே இந்த மாதிரி மூணு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று டோட்டலாக இருக்கிற கைரல் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கும்போது டூ பவர் நைன் ஃபைவ் ஒன் டூ ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸம் டோட்டலாக இதில் வந்து நைன் கைரல் கார்பன்ஸ் இருக்குது பட் நமக்கு வந்து அந்த கைரல் கார்பன்ஸை வெவ்வேறு டைப்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க அதில் வந்து இந்த சைட் செயினை விட்டுட்டு எடுத்துக்கும்போது அதாவது செவன்டீன்த் பொசிஷனில் இருக்கிற சைட் செயின் அதை டுவெண்ட்டி மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதுவே வந்து பார்க்கும்போது நியூக்ளியஸை மட்டும் எடுத்துக்கும்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அங்கே கொஸ்டின் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸம் நம்ம எவ்வளோ வருங்கிறத சொல்லலாம் தட் இஸ் அது சைட் செயினில் மட்டும் கேட்குறாங்களா இல்லை ஃபுல்லாக கேட்குறாங்களா அல்லது நியூக்ளியஸில் மட்டும் கேட்குறாங்களான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற ஒன் மார்க் ஓரியன்டடாக கொஸ்டின்ஸை மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இதே ஸ்டீராய்ட்ஸில் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க